Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, özellikle sevgili Fenerbahçeli kardeşler, hiçbir Allah'ın kulu sizi teknik direktör fikrinizden dolayı Fenerbahçe düşmanı ilan edemez. Ve de hiç kimse sizin teknik direktör fikrinizden dolayı suçlanmanızı isteyemez, bunu talep edemez. Çünkü herkesin niyeti de belli, düşüncesi de belli, fikri de belli, fikriyatı da belli. Teknik direktör konusu hepimiz için Kanayan bir yara. Neden mi? Çünkü Fenerbahçe'nin 8 senedir müzesine bir teneke dahi girmedi. Şeytan kupası hariç. O da aman bir daha gelmesin töbe ya. <gülüyor> evet sevgili dostlar. Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. <gülüyor> Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz dün bir hazırlık maçında e, Shakhtar Donetsk'te Shakhtar Donetsk'in global turunda savaşa karşı yani futbol temasıyla yapılan maçta 1-0 galip ayrıldı. Şu an için mevcut futbolcularımız Nazım Sangare ve Filip Novak e, maçtan sonra açıklamalarda bulundular sevgili arkadaşlar. Ben de sizlere bunları sunacağım. Ee, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te oynanan dostluk maçının ardından hani güzel mesajlar verilmiş. Keşke sakatlık da olmasaydı. Sakatlığa ilişkinde açıklamayı hala Fenerbahçe Spor Kulübü yapmanı bekliyoruz. Nazım, bugün güzel bir organizasyon oldu. Bizim için oynamak önemli ama daha da önemlisi rakip takım için bir barış maçı oldu. Bazı rakip takım oyuncularının gözlerinde gördüm ki daha çok acı çekiyorlar. Onlara çok büyük saygım var. Bugün buraya gelip Futbol oynamak onlar için çok zor bir şey. Allah onların yardımcısı olsun. İnşallah bu savaş bitecek. Ve en kısa zamanda sadece Ukrayna'da değil, bütün dünyada demiş. Nazım'cığım, yıllar yıllar önce 2014-15 sezonunda da Fenerbahçe'nin takım otobüsü e, bir terör saldırısı mı diyeyim, başka bir şey mi diyeyim, na, na, nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum ama e, terör saldırısı diye geçti sanırım kayıtlara. Saldırı diyelim. Fenerbahçe takım otobüsü bir saldırıya uğradı. Futbolcular öldürülmek istendi. Sen o günkü futbolcuların gözünü de keşke görseydin. Yani o günkü futbolcularla kim alay ediyorsa da Allah bildiği gibi yapsın. Ne, de, ne, ne denilir? Ne denilir? Novak demiş ki sahaya çıkıp onları desteklediğimizi göstermek önemliydi. Ve biz de bunu yaptık. Kazandığımız için de mutluyuz. Serimizi devam ettirdik. Gelecek maçta da bu şekilde devam etmeyi umuyoruz. Bakın maçtan sonra ben dedim yani İsmail Kartal biz seri peşinde diye. Yani alın size doğrulan nitelikte şey. Bu arada maç sonu her iki takım oyuncularının dostane davranışları içinse maç sonu gerçekten çok güzel görüntüler oldu. Taraftarımızın da stada gelmesi, desteklerini göstermeleri çok anlamlıydı. Çünkü buradan elde edilecek gelir Şaktar'a ve oradaki savaş mağdurlarına gidecek. Umarım en kısa zamanda Ukrayna'daki durumlar da çözülür ve tekrar futbol oynamaya başlarlar demiş. İsmail Kartal. Şimdi eleştirilerin hedefindeki İsmail Kartal. Niye eleştirilerin hedefinde? Arda Güler. Tamam ilk 11'de başladı. Burak Kapacak başladı. Sonra bir sakatlık yaşadı. Çıkmak zorunda kaldı ama ne bileyim İshak Vural, Jojinho, Ruhan Arda Aksoy sanki biraz geç girdi ya da diğer isimler. Taraftar tarafından da hatta benim benim tarafından da bazı eleştiriler aldı. Muhtemelen hani Gustavo'yu neredeyse 90 dakika tuttu. Sosa'yı neredeyse 90 dakika tuttu. Berisha başladı. Şey yaptı. E, Valencia neredeyse 90 dakika oynadı falan. Şimdi İsmail Kartal'ın açıklamalarını ben çok merak ettim. Ne diyecek diye. Çünkü hani gençleri oynatmamasının bir mazereti, bir sebebi illaki vardır. Mesela şöyle söyleyeyim size. Ee, şimdi futbolcu korumak, Arda Güler'i korumak. Şunu söyleyeyim. Arda Güler'in kas grubu henüz bir maçı 90 dakika kaldıracak seviyede değildir bence Süper Lig'de. Çünkü fizik gücü çok yüksek Süper Lig'de. Yani muhtemelen onu düşünüyordur. Hani ben bu tarz şeyleri de yaparım yani. Kendimce savunmaları da gerçekleştiririm. Kendince metaforlar da üretirim. Bu bir metafor gibi. Ama ben İsmail Kartal'ın açıklamalarını çok merak ediyorum. Size de okuyayım arkadaşlar. Bakın. Aynı zamanda da yorumumuzu yapalım. Fenerbahçe Futbol Kulübü olarak böyle bir dostluk maçında camia olarak, kulüp olarak, kendi camiamız olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini söyledi. Başkanımızla konuştuğumuzda biz de bunu seve seve kabul ettik. Bugün maçla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Dostça Centilmence bir maç oldu. Oynamayan, az süre alan 
oyunculara şans verdik. Bakın oynamayan az süre alan oyunculara şans verdik. Genç futbolculara süre verdik. Durumlarını değerlendirdik. Bundan sonraki kalan maçlarla ilgili onların fiziksel ve mental anlamdaki pozisyonlarını, performanslarını görerek değerlendirmek bizim için güzel oldu. Bakın fiziksel ve mental pozisyonu. Nasıl yani hocam? Şöyle söyleyeyim. Mesela Çağatay Kuru kalıp. Allah muhafaza sol bekte sıkıntı yaşasan oynatır mısın? Şu maçtan sonra oynatırsın. Burak kapacak. Şu maçtan sonra fikriniz değişti değil mi? Benim için pozitiflik budur. Şimdi genç futbolcu performansları sorulmuş. Demiş ki bak. Sonuçta 1-0 kazandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Şaktar takımını da bundan sonraki futbol hayatlarında kulübün kariyer ve gelecek planlaması anlamında inşallah her şey onların gönlüne göre olur demiş. Bir an önce barış sağlanır. Dünya barış içinde olsun. Herkes dostluk içerisinde birbirine saygı duyarak bütün kültürler ve insanlık huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürsün. Bu savaş bir an önce durur inşallah demiş. Hala gençlerle ilgili açıklama yok. Şurada geliyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak barışın yanındayım. Yo barış alıcı gençler birine verdik. Ha pardon normal barışlama söylüyor. İnşallah savaş bir an önce son bulur. Ve insanlar mutlu olur diye düşünüyorum. Yok ya kardeşi barış öldürdü onun yerine geçti. Ha. E, son olarak son dönemde biz Fenerbahçe olarak altyapıya çok önem veriyoruz. Bak ifadelere dikkat edin. Bakın çok dikkat edin. Bakın açık konuşuyorum beyler buraya dikkat Son dönemde biz Fenerbahçe olarak altyapıya çok önem veriyoruz. Son Arda çıktı. Bugün Çağatay oynadı. Şimdi İshak geldi. Daha 15-16 yaşında. Önlerinde çok zaman var. Her şey birdenbire olmuyor. Olmaması gerekiyor. Sindire sindire öğrenecekleri, gelişecekleri çok mesafe var. A takıma geldiler. Bizimle antrenman yapıyorlar. Biz göreve geldiğimizden bu yana 25-26 oyuncuyu altyapımızdan A takıma aldık. Her hafta dönüşümlü olarak antrenmanlara çıkartıyoruz. Hangi oyuncunun ne kadar potansiyeli var? Biz bu oyuncuları nasıl A takıma monte ederiz diye bunların planlamasını yapıyoruz. İyi bir yoldayız. Şimdi 60 yani 70. dakikaydı. 70 4'te herhalde ben sitem ettim artık yani. Ya biz gençleri izlemek istiyoruz diye. Bu bir hazırlık maçıdır. Bu bir hazırlık müsabakasıdır. Bu kadar çok önem verilmesine gerek var mı diye düşünüyorum. Hani saygı duyarım. Ya ben ben olsam ben önem veririm abi. Ben olsam az takımla çıkardım hatta. Ağzına tükürdüm şaktan. Öyle dostluk olmaz böyle olur. 3 4 tane sallardım. Sonra yedekler. Bugün bir kardeşim yorumlarda diyor ki, hocam Vitor Pereira olsaydı diyor. Genç ağırlıklı çıkardı. Yavaş yavaş A takımdaki oyuncular oynatırdı diyor. Saygı duyarım. Saygı duyarım. Kağıt üstüne baktığınız zaman şakların çıkan 11'inin kadro değeri Fenerbahçe'nin kadro değerinin iki katı neredeyse. Hatta Atilla Salahi'nin yerine hani Serdar Aziz falan oynasaydı iki katından daha fazlaydı. Düşün 13,5 milyon euro zaten 32 milyon euro falan değerle çıktık. 13'ü çıkın. Hiçbir şey kalmıyor geriye. Hiçbir şey kalmıyor geriye. Yani 18 bıçağı falan düşmüş oluyor. Ee, şeyi Serdar Aziz eklesen 20 adamlar 54. İki katından daha fazla olmuş oluyor. Hani 2-3 neyse. Böyle bir maçtı. Bizim eleştirdiğimiz şu oldu. Hani Sosa. Ya benim mantığıma göre 5 maç sonra gidecek. Çok da sallamıyor maçı. Futbolu takımı. Hani benim mantığıma göre. Ben olsam ben de sallam 5 maç sonra gideceğim arkadaş. Hani e, bunu çok yaşarsınız. İşte tayini çıkar şeyler olur. Öğretmenler olur mesela. Son dönemlere bakarsın. Nöbette lakaytlık gösterir. Bir şeyler yapar. Yani hepsi demiyorum yanlış anlaşılmasın. Hepsi yapmaz da. Ya da askerde mesela son dönemde ne yaparsınız? Silah teslim edersiniz. Nöbetten düşersiniz. Artık daha rahat terlikle gezersiniz. İşte akşam ihtimasından sonra daha çok muhabbete, gevezeliğe dalarsınız. Çünkü işiniz bitmiş artık gideceksiniz. Değil mi? Hani benim kızdığım nokta şu. Ya Sosa oynatılmasa olmaz mıydı? Yani oynatılmaz derken 90 dakika oynatılmaz oyna, olmaz mıydı? Jorginho mesela 80. dakikada Sosa çıksa 10 dakika Jorginho'yu izlesek ne değişirdi diye düşünüyorum. 
Hani ben burada eleştiririm. İsmail Kartal'ın şu cümleleri benim eleştirime cevap verir nitelikte mi? Hani son dönemde altyapıya önem veriyoruz. Arda çıktı bugün Çağatay oynadı. Çağatay ikinci kere oynadı. Belki İsmail Kartal'ın haberi yoktur. Hatay maçında 90 dakika oynadı. O maçta da gayet güzel oynadı. Ha, i̇ki tane bombam var diyordu. O maçtan sonra kademelerini falan bayağı arttırmış. Bu maçta da bak bir içeriye doğru çeviriyor mesela. Bir yatarak bir yarım rövaşata, yarım vole şeklinde uzaklaştı. İçeri doğru çevirdi mesela. Rakibe pozisyon oldu. Bu tecrübeyle alakalı. Bu hani o müdahaleye girmesi yetenek ama içeri çevirmesi tecrübeyle alakalı. Mesela biraz daha gelişince taca doğru atacaktır muhtemelen. Şimdi İshak geldi diyor. 15-16 yaşında. İshak'ın ayakları titriyordu. Bak beğenmiş olabilirsiniz ama ben hiçbir şey anlamadım. Çünkü ayakları titriyordu. Heyecan. Kabul ediyorum. Önlerinde çok zaman var. Hepsi birden bir olmuyor. Kabul ediyorum. Olmaması gerekiyor. Onu da kabul ediyorum. Yani Türkiye şartlarında kabul ediyorum. Yoksa bir Ajax'ta kabul etmem bunu. Kabul. Şimdi hiçbir takım 17-18 yaş ortalamasıyla sahaya çıkmıyor Süper Lig'de. Çıksın mahvederler o takımı. Delik deşek ederek yalama ederler o takımı. Bu da okey. Yani A takıma geldiler idman yapıyorlar diyor. Doğru. Biz göreve geldiğimizde bu yana 25-26 oyuncu altyapıdan A takıma alındı diyor. Kesinlikle doğru. Yüzde yüz doğru buna katılıyorum. Her hafta dönüşüm olarak antrenmanlara çıkıyorlar demiş. Bu da doğru. Hatta Galatasaray da bunu yapıyor ha son dönemde. İkişer, üçer, dörder, beşer almaya başladılar. Şimdi hangi oyuncunun ne kadar potansiyeli var? Biz bu oyuncuları nasıl A takıma monte ederiz diye bunların planlamasını yapıyoruz. İyi bir yoldayız demiş. Şimdi bunları derken deseydi ki ya Salah iyi gördünüz sakatlandı. Bu gençler 3 günde yani 3 gün sonra gene, gene maçları var. 3 gün önce maçları vardı. Ben gençleri çok kullanmak istemedim. Abilerini daha çok kullanmak istedim. Çünkü kimse beni yanlış anlamasın. Süper Lig'de ikincilik hedefimiz var. Hani şampiyonluk e, olmaz olmaz bir şey değil. Matematiksel olarak şansımız var falan filan diye süslü cümleler kurardım ben olsam. Ama işin açıkçasında dürüstlüğü konuşmak gerekirse hani Buraya kadar geldiğimiz oyuncu grubunu birdenbire silip de hani bu şu diyemem. Ama futbolcu formayı alır. Ben forma vermem. Futbolcu formayı alır. Arda Güler çok çalışır. Alır formayı başlar 11'de. Nazım çok çalışır. O sahayı keser. Alır formayı başlar 11'de. Ben buna bir şey diyemem. Ama e, benim gördüğüm, gözlemlediğim şu ki futbolcularda gelişme var. Yani hepsi iyi yönde hareket ediyorlar. Bugün hepsini oynatmak isterdim ama Fırsat bulamadık. Çeşitli nedenler var. Bunu takım içinde biz konuştuk. Takım dışına aktarmayacağım bunu derdim. Biterdi mevzu. Yani e, bunu söyleyeyim. Ha şunu da belirteyim. Şunu da belirteyim. Hiçbiriniz şunu beklemiyorsunuz değil mi? İşte seneye Arda Güler on numarada. Ruhan Arda sağ bekte. İşte sol bekte Çağatay kuru kalıp. Orta sahada Joao Ginho ile Nisak Bural da oynayacak. Alt yapıdan 7 futbolcu, 6 futbolcu, 10 futbolcu birden bir oynayacak. Bunun için Fenerbahçe'nin minimum bir 40 senesi var. Alt yapıdan çıkan 6-7 futbolcuyu aynı anda oynatabilmesi için minimum 40 senesi var. Ya da 4 şampiyonluğu var. Yani 4 şampiyonluk alırsın. 5. sene dersin ki artık parayı çarçur etmeyeceğiz. Bu bebeler oynayacak. Kredimiz var. Diyecek. Şimdi benim şöyle bir tezim var. Benim tezim değil sizin var daha doğrusu. Yoahim Löv diyor gelirse diyor bazı arkadaşlar... Şeyler oynatmaz diyor. Gençleri oynatmaz diyor. Hep yaşlılar oynatır diyor. Lövden için diyorlar bunu. Evet bunu gerçekten lövden için diyorlar. Yani löv yaşlıları oynatırmış. Gençleri oynatmazmış. Löv için en doğru adres Fenerbahçe. Haberiyle devam edelim. Fenerbahçe Yuvahim Löv arasındaki söylentiler üzerine Almanya'nın köklü gazetelerinden Frankfurter Rundschau bir derleme ve analiz haberi kaleme aldı. İşte Frankfurter'in Frankfurter'de yer alan haber diyelim. Onun haberi demeyelim de orada yer alan haber diyelim. Ya da derleme. Joachim Löw şu anda futbol dünyasını uzaktan gözlemlemeye devam ediyor. Ayrıca eski antrenörün hizmetiyle çok ilgilenen bir kulüp var. Fenerbahçe. Alman futbolunun bir dönemini şekillendirdi. 2014 yılında dünya şampiyonu oldu. Ve uluslararası alanda en yüksek tanıma sahip oldu. 2006'dan 2021'e kadar Alman milli takımının antrenörlüğünü yaptı. Yaklaşık 9 ay önce bu görevden ayrıldı ve Jogi sakin bir hayatın içine gir geçti. Ayı Jogi. <gülüyor> Yoahim Löwe Jogi diyor adamlar. 
Bizdeki Mahmut'a Maho demek gibi herhalde. Yuvahim Löv'ün geleceği hala belirsizliğini koruyor. Geçen hafta içerisinde Schweizgör'de yok Schweizgör'da <gülüyor> görüntülendi. Löv burada bir ziyaret için bulunuyordu ancak Löv burada kendisine sorulanlara geleceğiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Yine de spekülasyonlar devam ediyor. Joachim Löw hala çok aranan bir teknik direktör. Almanya'daki görevinden ayrıldıktan sonra çok fazla spekülasyon çıktı. Real Madrid denildi, olmadı. Hollanda için bile adı geçti ama olmadı. Bu söylentilerin hiçbiri somutlaşmadı. Somut olan tek şey Fenerbahçe. Bakınız, somut olan tek şey Fenerbahçe diyor. Kendileri. Kendileri diyor. Yani somut olan tek şey Fenerbahçe diyor kendileri. <Gülüyor> Almanya ve Türkiye'de aylardır Löw'ün Fenerbahçe'ye geri dönebileceği hakkında söylentiler var. 1998-99'da Boğaz'da teknik direktörlük yaptı. Ardından Almanya'ya döndü. Karl Schurrer SC'yi devraldı. Sonra daha sonra 2000-2001'de Adana Spor için birkaç aylığına Türkiye'ye geri döndü. Fenerbahçe cephesi ilk başta Löv için somut yorumlar yapmak istemedi. Ancak Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç geçmişte Löv'e olan ilgisini birkaç kez dile getirdi. Birkaç kez dile getirdi. Ancak daha fazla yeni bilgi gelmedi. Fenerbahçe Kulüp Sözcüsü birkaç gün önce Alman basın ajansına yeni bir gelişme olmadığını da doğruladı. Joachim Löw'ün Türkiye'de çok sayıda hayranı var. Fenerbahçe onunla ilgilenmeye devam ediyor. Belki de bir geri dönüş olacak. 2021 yılın sonunda futbol için yeniden çok motive olduğunu söyledi. Türkiye ve özellikle Fenerbahçe Joachim Löw için en doğru ve gerçekçi adres olarak görünüyor. Löw'ün bir dahi olduğuna inanıyorlar ve imzasını atarsa ona tapılır demiş. Tövbe de lan pis herif. Tapılacak tek varlık Allah'tır. Allah dışında taptıklarınız başınıza bela açar. Tebiyesinin üzümü yok. Adam hasta etmeye adam can sıkmayın bak. bak beni, beni burada beni koşturmayın bak. Tebiyesi herifler. Sen bana adresini ver bakalım. Ben seni bir, evinden bir aldırayım. Yani şimdi <gülüyor> ya hakaret gibi geliyor bana ya. Bana gerçekten hakaret gibi geliyor. Şimdi İsmail Kartal mı Löv mü diye anket yapmak bana, ben küfür ettim gibi hissediyorum ya. Hani herkese küfür etti, sövdüm gibi hissediyorum ya. Ya arkadaşlar sizin elinizde löv imkanı varsa, lövü beğenmeyip İsmail Kartal'ı beğenmek, hani fakir işi bu ya. Gerçekten fakir işi bu ya. Şey gibi, birisi size diyor ki hadi ben seni bir lokantaya götüreyim. Ne yersen, ne içersen ben ödeyeceğim hesabı. Rahat oldu, istediğini ye, iç diyor. Siz gidiyorsunuz lokantaya, soğan ekmek var mı ya? ya siz soğan ekmeğe talip oluyorsunuz ya. Ya size koku moku falan müstehak. Bir de İsmail Kartal'la ilgili bir şey söylediğim zaman anasına sövdü. Bu kanaldan terk edin, bu kanaldan ayrılın. Bu kanaldan çıkın, anasına sövdü İsmail Kartal'ın. Ne demişim anasına? Demişsin ki İsmail Kartal'la seneye şampiyon olacağımıza inanmıyoruz. Anasına sövmüşsün. Abo, İsmail Kartal'ın anasına sövmüşüz. Lan İsmail Kartal'ı benim kadar siz sevemezsiniz. Fenerbahçe'den gözleri yaşta ayrıldı bu adam. Bu adamın çocuğunu... Ee, ağlattılar kolejde Fenerbahçe Koleji'nde. Bilmezsiniz siz. Siz bu kadar bilmez benim kadar bilmezsiniz siz. İsmail Kartal'ın sürecini ben bizzat biliyorum. Bizzat biliyorum. Bak Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal. Bir de Hamza Hamzoğlu da var. Bu dört isimle hani kaynağım bizzat direkt görüşen kişi. Direkt. Hani şu gün şuraya geliyor, bitti. Bugün buraya gidiyor, bitti. Fenerbahçe ile ilgili zaten bir imzası şusu busu olsa herhalde kaynağım e, direkt haber verecektir bana. Mesela Ersun Yanal en son gelmeden önce Volkan Ballı geldi. Ben dedim ki önce Volkan Ballı geliyor. Sonra Ersun Yanal geliyor. Bir ay bir hafta sonra falan Volkan Ballı geldi. Sonrasında Ersun Yanal geldi mesela. Yani eğer İsmail Kartal'la sözleşme uzatırsa merak etmeyin ilk benden duyarsınız inşallah. Bir aksilik olmazsa. Peki şu an düşünülüyor mu hocam? Şu an şunu söyleyeyim. Hepiniz araba sahibisiniz ya da araba sahibi olmak istiyorsunuz ya da arabanız olsa kriteriniz belli. 
1 milyon liralık arabayı 100 bin liraya binmek istersiniz. Yani o, o arabaya 100 bin TL'ye sahip olmak istersiniz. Mesela ben şahsım adına söylüyorum. Benim alacağım araba az, yak, az yakan, iyi kaçan, böyle ışıklarda yan yana duruyorsun şöyle. Kol direksiyonda öbür, böyle öbür kol dayamada şöyle direksiyonda tutuyorsun. Şöyle yandakine bir bakış atıyorsun. O da sana bir bakış atıyor ya. Sanki orada Formula 1 pistindesin gibi oluyor ya. Işık yani yeşil ışık yandığı zaman onu arkada böyle dikiz aynasından izlemek var ya o kadar keyifli bir şey ki. Sakın bunu denemeyin. <gülüyor> hani mesela ben böyle bir araba isterim ama hiç yakmasın. Yani yakıt olarak şehir içinde 1 litre yaksın, şehir dışında 2 litre yaksın. Hocam tam tersi olmasın mı? Yok lan daha çok şehir içindeyiz. Boşver şehir dışında 2 litre yaksın. Ya ben bunu isterim yani. Bunu istedim diye bana sen arabadan anlamıyorsun, cahilsin diyen varsa geri zekalının önüne gidenidir. Bayrak sallayanıdır böyle. Harbi bayrak sallayanıdır. Bakın ben iyi araba istiyorum, az yakanını istiyorum dedim diye sen arabadan anlamıyorsun diyen gerçekten hakikaten geri zekalıdır. Şimdi bunu teknik direktöre vurgulayalım. Adam İsmail Kartal'ı sevmiyorum diyor. İsmail Kartal'ın gözü şaşı ondan sevmiyorum demiyor ki. İsmail Kartal'ın eşi başörtülü ondan sevmiyorum demiyor ki. İşte İsmail Kartal beş vakit namaz kılıyormuş ondan sevmiyorum demiyor ki. İsmail Kartal ne bileyim konuşmayı biliyor bilmiyor şu bu demiyor ki. İsmail Kartal geçmişte şunu yaptı bunu yaptı demiyor ki. Adam diyor ki İsmail Kartal kendini geliştiremiyor. Önümüzdeki sene şampiyon yapamaz. Ezilir. Baskı altında ezilir. Ben de söylüyorum bak önümüzdeki sene baskı altında ezilir. Bu Sabri Çelik Federasyonu falan devam edersin MHK'sı ezilir. Ben İsmail Kartal'ı sevdiğim için söylüyorum. Kızdı. İsmail Kartal'a bir konuda çok kızgınım. Nedir o? Ya çıkıp ukala ukala açıklamalar. Ben ikinci adam olmam falan. Ben buna kızdım. Bak buna harbi harbi. Ben öyle lafımı falan saklamam. Açık açık söylüyorum. Ha, hata yaparsam özür dilemesini bilen bir adamım. Bu erdem kimsede yok. Bu erdem kolay kolay kimsede yok arkadaşlar. Çevrenizde bulamazsınız. Çevrenizde bulamazsınız. Hatta özür dileyen adam affetme erdemini bile bulamazsınız. Gebersin Allah belasını versin. Çoluğu ölsün çocuğu ölsün. O bana o hatayı yapmayacaktı diyor millet. Sonra da Allah'a dua ediyorlar Ramazan'da. Allah'ın bizi affet diye. Etmesin. Yer, siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin diyor. Edilmesin. Kim bu kadar art niyetliyse, kim karşısındakinin özür dilemesine rağmen bir hatasını bile kabul etmiyorsa Allah onu affetmesin. Ona onun gibi muamele etsin. Ona onun gibi muamele etsin. Ya ben, ben hep söyle, hep söylüyorum yine söylüyorum. Allah ona onun, Allah herkese kendini, Allah size sizin gibi muamele etsin. Allah size sizin gibi muamele etse, cennete gideceğinize inanıyorsanız sıkıntı yok. Ama yok, ulan Allah bana benim gibi muamele edecek, ben kesin cehenneme giderim diyorsanız kendinize çeke düzen verin. Uzun lafın kısası. İsmail Kartal'ı seviyoruz, değer veriyoruz, önemsiyoruz. İsmail Kartal'a tek kızdığım konu, ben ikinci adam olmam e, cümleleri. Kendince haklı olabilir ama bu cümleyi ben olsam söylemezdim. Bu biraz ukalalığa kaçar. Onu söyleyeyim. Löv. Jorge Jesus için şunu söyleyeyim. Yani gidilmiş, anlaşılmış, görüşülmüş, edilmiş. Aha videomuz var kanalda. Jorge Jesus videosunu açın izleyin. Arkadaşlar başlıklara bakmayın. Açın içeriklere bakın. Ben oraya mecbur bir tane başlık atmak zorundayım. Bak Nazım Sangare Novak konuşmuş. İsmail Kartal konuşmuş. Şaktar maçını konuştuk. Löv'ü konuştuk. İsmail Kartal'ı konuştuk. Jorge Jesus'u konuştuk. Transferi konuştuk. Ben şimdi buradan 7 tane haber konuştuk. Bir tanesinin başlığını atacağım. Bir de 8. haberi var. Açın videoları, izleyin arkadaşlar. Bak ben size keyiflendiriyorum, keyiflendirmeye çalışıyorum. Ben arada sırada kendimce espriler yapmaya çalışıyorum. Bir A spor izliyorsunuz, 4 saat sizi bekletiyor. Fenerbahçe kısmı birazdan. Az sonra moderatörümüz bilmem ne, bilmem ne'nin huzurunda. Bu arada kısa bir reklam arasına gitmek zorundayız. Yönetmenimiz uyarıyor, ha ha ha diyor. Gidiyor geliyor. Nerede kalmıştık hocam? Beşiktaş. Beşiktaş'taki transfer gelişmeleri ne durumda? Ha evet. Teknik direktör, e, yönetimde böyle şeyler var. Hadi bir tane soru soralım. Bu pozisyon gol müdür değil midir? Ya ben A sporum, A sporu. Siz hayaliniz sığmaz. Hayaliniz sığmaz. Sabah ezanını beklerken kaç saat izlediğimi hayaliniz sığmaz A sporu. Bir kanalın 6-6,5 saat açık kalmasına hayalinize sığdıramazsınız. Ben şu kanalda siz 6,5 saat orada oyalanmayın diye burada kısa video çekiyorum. 1,5 hızda izleyin. 30 dakikalık video, 20 dakikalık video. 1,5 hızda izleyin. 1,5 kat hızda izleyin abi. 15 dakikada, 20 dakikada tamamlayın. Ben size 4 saatten kurtarıp 20 dakika hediye ediyorum. Daha ne istiyorsunuz? Bir beğeni bile çok görüyorsunuz. Bir aboneliği bile çok görüyorsunuz. 
Neyse dediğim gibi Jorge Jesus'u ben beklemiyorum şahsım adına. Niye beklemiyorum? İsteği, yıllık ücret isteği 10 milyon eurolardaydı. Bak Löv'ü 4 milyon euroya ayarlarsın. Hocam o kadar etmez. Ya sen ne biliyorsun? Cahil aklına ben Löv'e güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum. Artık o kadar güvensizlik hakim oldu ki 8 senedir. Ne İsmail Kartal'a ne Löv'e ne Jesus'a hiçbirine güvenmiyorum. Harbi söylüyorum ben hiçbirine güvenmiyorum. 8 senedir artık içimize ne kadar loserlık işlediyse... Ya da kupasızlık işlediysen. Ben dua ediyorum. Rabbim Fenerbahçe için en hayırlısı neyse o olsun. Ha hayırlısı olurken tabii ki de ucuz olmasını isterim. Tabii ki de İsmail Kart. Şimdi gözünü kapattın. Allah dostusundur. Allah seni gerçekten çok seviyordur. Bu arada Allah dostlarının vasıflarından bahsedeyim size kısaca. Bir insan Allah dostuysa ya kendisi de bilir, insanlar da bilir. Ya kendisi de bilmez, insanlar da bilmez. Ya kendisi bilir, insanlar bilmez. Ya insanlar bilir, kendisi bilmez. Yani Allah dostunun özelliği budur. Hatta bir Allah dostu, İstanbul'da yeni cami var, e, şey, Emin önündeki yeni cami var. Diyor ki bir sabah namazını oraya gideyim, orada diyor Allah dostları çok olur. Evliyalar falan çok olur, hani Allah dostları. Hazreti Hızır falan da olur diyor belki diyor. Gidin de bir sabah namazında diyor, en ön safta durayım. Ya da yetişebildiğim safta durayım. Namaza durayım da diyor, bir, birkaç tane Allah dostuyla tanışayım diyor. Tam namaza gidiyor şöyle etrafına bakınırken yandaki dürtüyor. Ne oldu diyor? Seninle birlikte 6 kişiyiz sadece bu safta diyor. Adam anlamıyor. Diyor ki seninle birlikte Allah dostu olan 6 kişiyiz bu safta diyor. Adamın haberi yok. Ha ben Allah dostu muyum? Ya da siz Allah dostu musunuz? Tabii ki de Allah dostusunuz. Ananız yaşıyor mu? Babanız yaşıyor mu? Yemek yiyebiliyor musunuz? Nimetlerin tadına varabiliyor musunuz? Allah sevmese sizi... Bunların hiçbirini yapamazsınız. Ha kalbiniz temiz mi? Onu bilemem. Kalbimiz temiz mi? Onu bilemem. Hocam ben skor tahmini yapıyorum. Fenerbahçe'nin Rize'de 5-1 kazanacağını söylüyorum. Bakalım 5-1 ise kalbim temizdir, değilse kirlidir. Fenerbahçe 9-0 kazanıyor mesela. Kalbim kirliymiş hocam 5-1 dedim 9-0 bitti. Ya böyle de şeylere gerek yok. Bu arada Rize dönüşü dikkat etmek lazım takıma. Yine bir kurşunlanma şubu yaşamamak için dikkat etmek lazım. Onu muhtemelen emniyet güçlerimiz alacaktır. Uzun lafın kısası ben Jesus konusuna inanmıyorum. Çünkü çok ücret istiyor dedim. Löv'ün istediği 4 milyon euro civarında. İsmail Kartal evet 1-1.5'a belki çalışır. 1.5 milyon eurolara. Şampiyon yapar mı? Yapacağını bilsen kabul ederim. Ee, yani kab- dünden kabul ediyorum. Şampiyon olacağını şöyle gözümü kapatıp bir Allah dostu olsam. Kapatsam 2022-2023 sezonu Fenerbahçe şampiyon. Türkiye kupasında almış. Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş ama olsun şampiyon olmuş UEFA kupası şey UEFA kupasını almış. Allah mı söyledi? İnşallah. İnşallah. <gülüyor> Hocam bu gerçekleşirse namaza da başlarım üye de olurum. 125'lik üye olurum derim bu adam Allah dostuymuş derim. <gülüyor> yani dediğim gibi durum bu. Son olarak Fenerbahçe resmi olarak hoca açıklamasını yaptı. Başlığa bunu koymak parasında da işte koyamıyorum. Marina Majikovic Fenerbahçe'de. Vitor Lapena ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe Safi Port kadın basketbol takımında ve baş antrenör görevine Sırp antrenör. Bak Sırplar bu basketbol işini beceriyorlar. Kesin başarılı olur bu. Marina Majikovic ile anlaşmaya varıldım duyurulmuş. Şimdi kadın basketbol takımı biliyorsunuz 2016-18 arasında Galatasaray'da çalışmış. İşte o sıkıntı. O sıkıntı. Galatasaray başarılı olmuş mu hocam? Onu bilemem. Bizde biz de işe yarıyor Sırplar. Bir artı bir anlaşılmış. Avrupa'nın önde gelen isimlerinden biriymiş. Avrupa'nın Fatih Terimi'ymiş. Peki kimdir Marina Malicikovic? Dört kez Euroleague şampiyonluğunu kazanmış Sırp koç. Bozidar Malicikovic'in kızı Marina Malicikovic 26 Eylül ee, bir dakika babası kazanmış. Kendi kazanmamış. 26 Eylül 1981'de Belgrad'da doğmuş. Henüz 16 yaşında Fransız kulübü falan filan koşuluğa başlamış. O zaman da takımın oyuncusuymuş aynı zamanda. Tamam doğuştan lider. Ee, Çincilik baş antrenör. Ee, 2 yıl sonra Sırbistan Ligi'nde 2 Sırbistan kupası kazandı. Partizan'da devam etti. 4 yıl geçirdi. Üst üste 4 kez Sırbistan Ligi şampiyonluğu. 2 Sırbistan kupası 2 kadınlar Adriatik Basketbol Ligi'ni kazandı. Lig şampiyonluğu yaşadığı tüm yıllarda Sırbistan'da yılın koçu seçildi. Fransa'da önemli kadın basket takımlarından Union Lyon Basket Femini'nin ile 2013'te anlaştı. 3 sezon görev yaptı. Oldukça 
Kulüp kariyeri kadar milli takım kariyeri de oldukça başarılarla doldu. 2015'te Romanya ve Macaristan'ın ortak başa düzeninde de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalinde Fransa 76-68 ile geçen Majdikovic tarihinde ilk Avrupa Şampiyonu'na ulaşan Sırbistan'ın başında yer alıyormuş. 2016 Rio Olimpiyatları'nda da üçüncülük yaşamış. Euro Cup kadınlarda da şampiyonluğu bulunuyor. Hatta bu Galatasaray'da şampiyonluğu bulunuyor herhalde da. Galatasaray'da Euro Cup'u alan bu muydu ya? Yanlış hatırlıyor olabilirim ya. 2019'da Sırbistan milli takımında Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. 2021 yılında İspanya ve Fransa'nın ev sahibine üzerinden Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın bir kez daha sahibi oldu. Marina Majdikovic son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Denso Iris'in başında yer alıyordu demiş. Şimdi <gülüyor> Ali Koç'a niye kızıyorum biliyor musun? Basketbola hoca getiriyor, iyisi olsun. Voleybola hoca getiriyor, iyisi olsun. Futbola getiriyor, ucuzu olsun. Mesela Obradovic basketboldan gitmeseydi biz Euro Ligi bir iki tane daha kazanırdık. Var mı itiraz eden? Yok. Hocam öyle deme ya sen Jorjevic'i sevmiyor musun? Sen Kokoskov'u sevmiyor musun? Sen ser, şeye mi e, bilmem Sertaç Komşoğlu'na küfür mü ediyorsun? Anasına mı söylüyorsun? Demiyorsunuz değil mi? Te Fenerbahçe için teknik direktör konusunu değiştiriyorum. Davum gitmeseydi bizim birçok şampiyonluğumuz vardı. Var mı itiraz olan? Zico gitmeseydi birkaç tane daha şampiyonluğumuz vardı en az. Pereira, Vitor Pereira değil, Pereira, Brezilya'da. Neyi Pereira'yı adı tam aklıma gelmedi ama. Carlos Alberto Pereira. O gitmeseydi bizim çok şampiyonluğumuz vardı. Didi, araştırın size görev veriyorum. Hocam içecek kok, çikolatalı, çaylı, mali bir şey yok. Didi, Fenerbahçe teknik direktörü Didi'yi araştırın. Fenerbahçe milli tak Fenerbahçe'nin Brezilya milli takımıyla maç yapıp 3-0 yenildiği maçı araştırın. Hocam Fenerbahçe Brezilya'na maç mı yapmış? Araştırın şekerim. Şu interneti şunun son albümünü bul. PUBG hileler. Ölmeme hilesi. PUBG'de namaz kılma hilesi. Bunlar için araştırmayın. Bakın Didi dönemini araştırın. Bir sezonda bir takım kaç kaç kupa birden kazanabilir? Araştırın. Ben işte bu sezonları istiyorum. Ben Didi'nin sezonu gibi bir sezon istiyorum. Rüya gibi sezonlar istiyorum. 8 sene kupa girmedi. Lan arka arkaya 3 sene, beşer beşer 15 tane kupa girsin istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Çok şey istiyorsun diyorsanız canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Uzattım biliyorum ama hayallerimi de size anlatmam lazımdı. Fikirlerimi anlatmam lazımdı. Eleştiriye açığız. Saygısızlığa değiliz. Çakallığa hiç açık değiliz. Herkes yaptığı yorumdan sorumludur. Ha ben burada yapıyorum. Kimse beni bulamaz. Şöyle böyle demeyin. Yaptığınız sorumlu, yorumlardan sorumlusunuz. Ee, onu da belirteyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki bu kanaldasınız. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.